राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी भाग तीन में सम्मिलित पाठों का आदर्श वाचन प्रस्तुत है पाठ वह आदमी जिसने आखिरी तीर चलाया सन अठारह ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते ही हैं उससे दो साल पहले की बात है उस समय विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग जगह जगह भड़क रही थी किंतु अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में संथाल परगना और बीरभूम के निवासी संथाल लोगों ने जिस वीरता और बलिदान का परिचय दिया वह बेमिसाल है ये आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इतने भयंकर रूप से उठ खड़े हुए थे कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना तक न की थी संथालों ने प्रण कर लिया था कि वे अंग्रेजों की हुकूमत अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे वे हर हालत में आजाद होना चाहते थे आजादी आसानी से नहीं मिलती इसे पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसके लिए ये लोग जी जान से तैयार थे लेकिन लड़ने के लिए इनके पास धनुष बाण के सिवाय और था ही क्या ये लोग बहुत अच्छे तीरंदाज थे अगर ये चाहते तो घात लगाकर अंग्रेजों को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे यह भी हो सकता था कि अंग्रेज भयभीत होकर स्वयं ही उनका इलाका छोड़ जाते किंतु इन आदिवासियों की अपनी एक विशेषता थी छिपकर वार न करना यह इनकी परंपरा के विरुद्ध था अतः इनके पास केवल एक ही रास्ता था अंग्रेजों से आमने सामने का युद्ध हमारे ये देशवासी घने जंगलों में रहते थे स्वभाव से ये बड़े ही कोमल विनम्र सहनशील और धैर्यवान थे लेकिन 
विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठानी ही थी जब अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी बात यह थी कि सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने संथालों को कुछ भूमि पट्टे पर दी थी इस भूमि के लगान के रूप में इन संथाल भाइयों को उन दिनों दो हजार रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ती थी आजकल के हिसाब से यह रकम लाखों रुपए होगी लेकिन अंग्रेजों का पेट लगान की इतनी भारी रकम से भी जब नहीं भरा तो उन्होंने कुछ साल बाद इस रकम को बढ़ाकर चवालीस हजार रुपए कर दिया तब भी अपने इन संथाल भाइयों ने उफ तक नहीं की वे अपना पेट काट काट कर अंग्रेजों को यह रकम भी चुकाते रहे जब उनके पास धन का प्रबंध नहीं हो पाता था तो वे लोग ऋण लेने के लिए जमींदारों के दरवाजे खटखटाते थे उन दिनों जमींदार लोग भी इतने अधिक सूदखोर होते थे कि कर्ज ऋण के सौ रुपयों पर पांच पांच सौ रुपए तक का ब्याज वसूल कर लिया करते थे जब तक अपने ये संथाल भाई उधार की रकम चुका नहीं पाते थे तब तक कर्ज के बदले इन्हें जमींदारों के खेतों खलिहानों में मुफ्त में काम करना पड़ता था कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कर्ज लेते थे दादा पर दादा और बेगार भुगतते थे नाती पोते लेकिन आखिर जुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है पहले तो भूख और उस पर अंग्रेजों के जुल्म ये दोनों मिलकर उन्हें मारे डाल रहे थे मरना तो उन्हें था ही लेकिन उन्होंने भूख से मरने के बजाय लड़ते लड़ते शान से मरने का फैसला किया घने जंगलों वाले संथाल परगना और बीरभूम जिले में रहने वाले लगभग पचास हजार आदिवासी एक साथ उठ खड़े हुए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालयों को चुन चुन कर जला डाला कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया कुछ क्रूर जमींदारों को भी मार डाला गया अब तो वे आदिवासी प्रसन्नता से नाचते हुए आजादी के गीत 
गाने लगे हम सब ईश्वर की संतान नहीं किसी के और गुलाम ईश्वर की संतान नहीं किसी के और ब्रिटिश सेना के लिए इतने घने जंगलों में जाने का यह पहला अवसर था उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कई तरह के नए नए उपाय किए एक बार तो उन्होंने पचास हाथियों को शराब पिला दी हाथी पागल हो गए इन पागल हाथियों को आदिवासियों के गांवों की ओर छोड़ दिया गया इन हाथियों ने सैकड़ों औरतों और बच्चों को अपने पैरों तले रौंद डाला संथालों को युद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका आता था आमने सामने का सीधा युद्ध चालाकी से युद्ध की योजनाएं बनाना और लुक छिप कर लड़ना उन्हें आता ही नहीं था वे तो चुपचाप एक समूह में इकट्ठे होकर खड़े हो जाते और शत्रु के आने का इंतजार करते रहते जब शत्रु सामने आ जाता तो वे तीर पर तीर छोड़ने लगते शत्रु जमकर बंदूकों और तोपों से उन पर गोलियां और गोले बरसाते किंतु गोलियों और आग से डरकर पीछे हट जाना तो मानो उनके स्वभाव में था ही नहीं संथाल लोग अपने अपने मोर्चों पर तब तक डटे रहते जब तक या तो ये लोग शत्रु सेना को न मार डाले या स्वयं शहीद न हो जाएं। कई अंग्रेज सैनिकों ने संथालों के इस सीधे सादे व्यवहार के बारे में दूसरों को बताया भी है इन लोक प्रचलित कहानी किस्सों के आधार पर संथाल लोगों के वीर चरित्र के बारे में बाद में इतिहासकार हंटर ने अपने इतिहास में लिखा भी है एक ब्रिटिश कप्तान ने तो यहां तक कहा है कि इस लड़ाई में शायद ही ऐसा कोई ब्रिटिश सिपाही रहा हो जिसे इन निश्चल सीधे सादे और निहत्थे संथालों से युद्ध करते हुए शर्म न महसूस हुई हो ब्रिटिश सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि जैसे ही उन्हें कहीं कोई गांव दिखाई दे वे अचानक उस पर धावा बोल दें। जंगल इतने घने थे 
कि उनमें बसे गांवों को खोज पाना बड़ा कठिन काम था इसलिए आक्रमणकारी सेनाओं को यह तरीका सुझाया गया था वृक्षों की चोटियों की ओर देखते रहो जब तुम्हें इनमें से होकर धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि इन वृक्षों के नीचे ही कहीं कोई गांव बसा हुआ है तो लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौजें एक गांव में जा पहुंची गांव वालों ने भी आओ देखा न ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए एक घर से तो तीर पर तीर छूटते ही चले आ रहे थे फौज के जवानों ने इस घर को चारों ओर से घेर लिया उन्होंने घर की दीवारों में छेद करके उनमें अपनी बंदूकों की नलियां सटा दी और धुआं धार गोलियां दागने लगे जब बहुत देर तक गोली बारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने घोषणा की अब तुम लोग बाहर निकल आओ और स्वयं को हमारे हवाले कर दो लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई बस तीर पर तीर आते रहे अंग्रेज बार बार कहते कि आत्मसमर्पण कर दो लेकिन जवाब में सिर्फ तीर ही आते यह सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहा जैसे जैसे गोलियों की मार बढ़ती गई भीतर से तीर आने भी कम होते गए यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि भीतर से केवल एक ही तीर जवाब में आने लगा लेकिन यह क्या अब तो वह तीर भी आना बंद हो गया सिपाहियों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और घर में घुस गए भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग मरे पड़े हैं कुछ लोग कराह रहे हैं और धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं इन लोगों में अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जिंदा बचा था वह आदमी लाशों के अंबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया यह वही आदमी था जिसने आखिरी तीर चलाया था उस आदमी की दाहिनी बाजू छलनी छलनी हो गई थी अब तो वह भी मजबूर हो गया था तीर चलाता भी तो कैसे फौज का कप्तान उस 
बूढ़े आदमी की ओर लपका और चीख उठा अपने आप को हमारे हवाले कर दो लेकिन अभी उस आदमी का दाया हाथ ही तो बेकार हुआ था बाया तो सही सलामत था बूढ़े आदमी ने तत्काल अपना खंजर खींच लिया और देखते देखते फौजी कप्तान का सिर धड़ से कटकर जमीन पर आ गिरा अपने कप्तान की मौत पर फौज भड़क उठी और क्रोध के मारे उस बूढ़े पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगी अब यह बूढ़ा आदमी भी शवों के ढेर पर गिर पड़ा संथाल लोगों की आजादी की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी इस लड़ाई में पच्चीस हजार लोग शहीद हुए आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था इस बारे में इतिहास मौन है क्या इस आदमी को हम कोई नाम नहीं दे सकते आखिर कोई नाम तो दिया ही जा सकता है इस आदमी का नाम हो सकता है शूरवीर वह आदमी जिसने आखिरी तीर चलाया अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग तीन में सम्मिलित पाठ का आदर्श वाचन विशेष सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता ध्वनियंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन